Ừ, xin chào các bạn, mình tên là Việt Trần Hôm nay mình sẽ làm một cái chuỗi video clip để giới thiệu các bạn về ngôn ngữ lập trình Swift Thì ngôn ngữ lập trình Swift là ngôn ngữ lập trình mà do chính Apple phát triển trong suốt 2 năm qua Thì đặc biệt là trong một năm gần đây thì ngôn ngữ lập trình này phát triển rất là nhanh Bởi vì Apple quyết định là đã open source cho cái ngôn ngữ này Cho nên là ngôn ngữ này được rất là nhiều các kiến trúc sư nổi tiếng cũng như là các lập trình viên trên thế giới cùng uh, contribute vào cũng như là họ cùng đóng góp cho cái ngôn ngữ này lý uh, do tại sao lại như vậy vì đầu tiên đây là ngôn lập trình nó rất là dễ học thứ nhất là cú pháp của nó rất là thân thiện nếu mà chúng ta so với người tiền tiền nhiệm ví dụ như là obc thì thấy là obc nó sẽ khó học hơn về mặt uh, cú pháp ng- ngôn ngữ thì swift là một ngôn ngữ mà nó hướng tới thứ nhất là nó vui và nó dễ học Thứ hai là đeo ngũ lập trình cũng khá là mạnh ờ, Mạnh ở đây nghĩa là chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ Đầu tiên là có thể uh, viết uh, cho ứng dụng iOS uh, I, uh, uh, Viết app cho hệ điều hành Mac OS Rồi viết app cho điện cho đồng hồ và app cho TV nữa uh, Bên cạnh đó thì Swift còn là một mảng mà có thể sử dụng ở bên phía Clinet mà Ok, nói chung là những cái đó mình chỉ là giới thiệu về cái độ phổ biến của Swift uh, ngày nay. Hiện tại thì để học uh, Swift chúng ta có rất là nhiều cách. Nhưng mà um, mình biết là có rất là nhiều uh, video clip hay là cái hướng dẫn trên mạng. Mấy bạn cứ chỉ cần bám sát vào cái cái tài liệu của Apple. Ví dụ như mình cứ search cái chữ này. Swift Language. Đây. Thì nó sẽ mở ra cái trang như thế này Thì hiện tại là Swift Language nó đã lên tới phiên bản 2.2 Và đây cũng là phiên bản mới nhất của ngôn ngữ này Cách thứ hai đó là các bạn có thể dùng cái app iBook Ở trong Mac có sẵn Và mình sẽ download sách do chính app Apple làm ra luôn Đó là mình sẽ bấm vào cái nút này iBook Store và các bạn có thể chọn thì mình sẽ bắt đầu học ngôn ngữ Swift thì mình mình sẽ đọc cuốn này còn nếu bạn nào mà đã làm việc với framework uh, Coca rồi thì hoặc là ngôn ngữ gì ở C rồi mà muốn chuyển sang Swift thì bạn có thể đọc cuốn này ok à, và cả hai cuốn này đều là free hết không có tính phí ví dụ mình bấm vào nút click đây thì chúng ta có thể dùng hai cái tài liệu này thật ra là tài liệu uh, sách và tài liệu trên web nó như nhau nó nó nó, nó cũng tương đồng với nhau thôi và để lập trình được trên Swift á, thì mình nghĩ là mấy bạn nên có một cái máy mát đương nhiên là máy mát sẽ cài hệ điều hành Mac OS mấy bạn có thể có một cái máy uh, mà cài Windows và bạn cài qua Mac thì cũng được nhưng mà mình không có đảm bảo chuyện đó Đầu tiên là bất cứ một lập trình nào cũng cần một cái chương trình lập trình cho nó Vì với bên Mac ấy, thì chúng ta sẽ xài chương trình Xcode Nếu mà bạn nào chưa có thì chúng ta sẽ vào App Store Và chúng ta search Xcode Đây. Thông thường thì bạn nào chưa có thì nó sẽ ra một cái nút uh, get hoặc là một cái nút download nào đó. Ok. Thì bước tiếp theo là chúng ta sau khi mà có được cái app này rồi thì chúng ta mở nó lên. Và mình có thể bắt đầu với một cái playground. Playground là một cái uh, một cái chương trình mà có thể chúng ta có thể thử Uh, viết những cái đoạn mã ở trên đó mà nó không cần một cái project để mà chứa nó rồi mình chạy nó ví dụ mình tạo một cái test uh, my play ra chẳng hạn um, mình để ở đâu cũng được oh, có rồi
Đây Thì sau khi cái cửa sổ này mở ra thì chúng ta có thể bắt đầu lập trình với uh, Swift Đầu tiên thì chương trình sẽ cho chúng ta hai dòng Đó là Import UI Kit Và một cái chuỗi nào đó Hello Playground Ở đây mình không cần quan tâm Ví dụ như có thể là Mình viết như thế này cũng được Thì chương trình Playground này tổng cộng mà chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ có hai bên màn hình Một bên màn hình sẽ là Editor Để chúng ta lập trình và một bên màn hình nó sẽ ra một cái cái kết quả của cái của cái màn hình bên này ví dụ như mình à, tạo một cái biến rồi mình gán số cho nó đây thì nó cũng sẽ ra một cái bản kết quả tương 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 đương với cái dòng lệnh bên đây thì đây là cách lập trình à, các bạn các bạn có thể dùng cái chương trình này để mà chúng ta học à, Swift cho nó nhanh mà không cần thiết là phải tạo ra một cái app iOS hoặc là một cái app um, cho bất kỳ một cái thiết bị nào cả thì à, trong cái chuỗi video tiếp theo của mình mình sẽ giới thiệu à, các bạn thật ra thì mình sẽ không có nói à, cơ bản lại tại vì trên đây chúng ta đã có đầy đủ hết rồi mọi người có thể tìm hiểu và và cứ follow theo từng cái mục ở đây thì mọi người cũng sẽ biết được là Swift nó sẽ có những cái gì và học trên đây Đây là một cái tài liệu mà mình nghĩ là sẽ không có ở đâu mà có thể làm tốt hơn được Vì đây là tài liệu của app Apple viết Đặc biệt là khi mà đặc biệt trong cái app iBook này cũng vậy Nếu mà cuốn sách này mà nó có cái update gì á Thì mình sẽ có được một cái nút nó, nó có thể tùy chọn là mình ghét cái bản update nó về Thì mình sẽ lại có một cái phiên bản mới nhất tức là một cái cái cuốn sách mới nhất từ ấp bộ bao gồm những cái chỉnh sửa này đó ok các video clip sau thì mình sẽ nói về những cái mà mình cảm thấy mình cảm thấy là mấy bạn còn uh, gặp rắc rối và cũng như là còn băn khoăn cũng như là không biết phải dùng như thế nào ví dụ như là chấm hỏi và chấm than uh, va và led chốt uh, và function bởi vì Swift là một ngôn ngữ nó khá là mạnh, nó khá là linh hoạt Cho nên là đôi khi có những cái khái niệm mà đôi khi nó làm khó người học một chút Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ đó là do thời gian đầu mình chưa có quen Chứ mà quen rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ đâu vào đó thôi um, Ok, à, tạm biệt các bạn à, Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video clip sau